നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നടിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം ഇന്ന് തുടങ്ങും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിസ്താരമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് കോവിഡ് മൂലം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിചാരണ സജീവമാകുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടിയുടെ പ്രാഥമിക വിസ്താരം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ക്രോസ് വിസ്താരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് കോവിഡ് എത്തിയത് ഇതോടെ വിചാരണ നടപടികളും തടസ്സപ്പെട്ടു മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം വിസ്താരം നടന്നിട്ടില്ല ആറുമാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നടിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ സഹോദരൻ നടി രമ്യ നമ്പീശൻ സംവിധായകൻ ലാലിന്റെ ഡ്രൈവർ സുജിത്ത് എന്നിവരുടെ ക്രോസ് വിസ്താരവും നടക്കും ഇതിന്റെ തീയതി ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല നടൻ സിദ്ദിഖ് നടി ഭാമ എന്നിവരുടെ വിസ്താരത്തിന്റെ തീയതിയും നിശ്ചയിക്കാനുണ്ട് സിദ്ദിഖിനെ മുൻപ് വിസ്താരത്തിന് വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും കോടതിയുടെ തിരക്ക് മൂലം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഭാമയെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നീട്ടിയത് ഇതിനിടെ കേസിലെ ആറാം പ്രതി പ്രദീപിന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സംഘത്തെ കാത്ത് കളമശ്ശേരി അപ്പോളോ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രദീപ് ഇവിടെ വെച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറി എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സ്രവ പരിശോധന ഇന്ന് തുടങ്ങും സമ്പർക്ക പട്ടിക അന്തിമമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായി വരികയാണ് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ നഗരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ്റുകാൽ കാലടി മണക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ അഞ്ച് റോഡുകൾ ഇന്ന് മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പലത്തറ കിഴക്കേക്കോട്ട മരുതൂർക്കടവ് കാലടി ജഗതി കിള്ളിപ്പാലം കൈതമുക്ക് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര കുമരിച്ചന്ത അമ്പലത്തറ എന്നീ റോഡുകളാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊപ്പം അട്ടക്കുളങ്ങര മുതൽ തിരുവല്ലം വരെയുള്ള പ്രധാന റോഡും അടച്ചിടും സമര പരിപാടികൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പോലീസ് പരിശോധനയും ഇന്ന് മുതൽ ശക്തമാക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭീകരാക്രമണം പദ്ധതിയിട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഭീകരർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം ട്രക്കിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് ഭീകരർ വരെ ഡൽഹിയിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ഭീകരർ ട്രക്കിൽ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ എത്തണം എന്നില്ലെന്നും വഴിയിൽ വെച്ച് വാഹനം മാറാമെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭീകര സംഘത്തിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് സൂചന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്നതിന് പുറമെ ശക്തമായ മഴയും നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് വലിയ അവസരമായാണ് ഭീകരർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളിലും ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകളിലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകളിൽ ഭീകരർ താമസിച്ചേക്കാമെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു മന്ത്രി സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ബി എസ് സുനിൽകുമാറാണ് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹമുള്ളത് തീരുമാനം തൃശൂരിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ കോവിഡ് രോഗി എത്തിയതിനാലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഞാറ്റുവേല ചന്തകളുടെയും കർഷക സഭകളുടെയും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കൃഷിമന്ത്രി നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മന്ത്രി സെൽഫ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലാണ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൊറോണ പ്രതിരോധ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് താൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊറോണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗങ്ങളിലും മറ്റു മേഖലാ സന്ദർശനങ്ങളിലും മാസ്കും കയ്യുറയും ധരിച്ചു മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഓൺലൈനായും ടെലിഫോണിലൂടെയുമെല്ലാം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്നും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാർജ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിനാണ് ന
ഡൽഹിയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായി ഇന്നലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായി ഉയർന്നു ഇതുവരെ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വലിയ പാളിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കോവിഡ് രോഗികളെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ സുനിലിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം തനിക്ക് മതിയായ ചികിത്സയും പരിചരണവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ സുനിൽ സഹോദരൻ സുമേഷിന് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു പാലക്കാട്ടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി അറിയിച്ചിരുന്നു കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ട കോൺഗ്രസ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരം നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാസി മലയാളികളോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടുത്ത ദ്രോഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് നോർക്കയും ലോക കേരള സഭയും അവർക്കായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കൂടുതൽ മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാ ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള Thank you.